എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി എഫ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കൽ ക്ലാസ്സാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ എന്ന തസ്തികയ്ക്ക് വേണ്ടി പി എസ് സി നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷ കോച്ചിങ് ആണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആകെ ആകെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകളാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കറിനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്റർ ആരംഭിക്കാൻ കാരണം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പരീക്ഷ പി എസ് സി നടത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്റർ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെയും വിലയേറിയ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് വെൽഡിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് അറിയണം എങ്കിലേ നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്പോട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ സെയിം ഇതെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് പേരുകൾ സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും സീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് സോൾഡറിംഗ് ആണ് സോൾഡറിംഗ് ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് കിട്ടുമല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡാഷ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ വെൽഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രോൺസ് വെൽഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രേസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോൾഡറിംഗ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോൾഡറിംഗ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രോസസ്സും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇനി ബ്രേസിംഗ് ആണോ സോൾഡറിംഗ് ആണോ എന്നാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർക്കുക ബ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും എന്നാൽ സോൾഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും ആണ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സോൾഡറിംഗ് ആണ് കിട്ടുമല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ബ്രോൺസ് വെൽഡിംഗ് ദ ഡാഷ് ഈസ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ബ്രോൺസ് അവിടെ എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒറിജിനൽ മെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോൾഡർ ബ്രോൺസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ബ്രോൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റൽ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ഡാഷ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വോൾട്ടിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രൈ സെൽ ഓപ്ഷൻ സി ജനറേറ്റർ ഓർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓപ്ഷൻ ഡി അമീറ്റർ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ആർക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ആരാണ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദർ ആർ ഡാഷ് ജോസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡർ ഫോർ ഗ്രിപ്പിംഗ് ദ ജോബ് ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡറിൽ എത്ര ജോസ് ഉണ്ട് എത്ര ജോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ജോസ് ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡറിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡറിൽ എത്ര ജോ ഉണ്ട് രണ്ട് ജോസ് ഉണ്ട് ഉത്തരം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡാഷ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ വെൽഡ് ഗേജ് വെൽഡ് ഗേജ് കൊണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കറണ്ട് ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ കറണ്ട് ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി വെൽഡ് ബീഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിംഗ് വെൽഡ് ഗേജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വെൽഡ് ബീഡാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡാഷ് ഈസ്
കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും നെഗറ്റീവ് പോളിലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഡാഷ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗിൽ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് എപ്പോഴെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് തൗസൻഡ് ആംപിയർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആയിരം ആംപിയർ ആകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം പ്രതിരോധം നൂറ് ഓം ആകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് മൂഡ് അവേ ഫ്രം ദ ജോബ് ഇലക്ട്രോഡ് ജോബിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് മൂഡ് അവേ ഫ്രം ദ ജോബ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ഓൺസ് ഇലക്ട്രോഡ് ജോബിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും വേണം ഒരു പ്രാവശ്യം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഓപ്ഷൻ മുഴുവൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരം ചൂസ് ചെയ്യുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജോബിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ മാത്രം പോരാ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകണം കിട്ടുമല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ പത്താമത്തെ ചോദ്യം എ ക്രേറ്റർ ഡെവലപ്സ് അറ്റ് ദ ഡേഷ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബീഡ് ഒരു വേൾഡ് ബീഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ക്രേറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ക്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് വേൾഡ് ബീഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാർട്ട് വേൾഡ് ബീഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിലാണോ ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡ് അവസാനമാണോ ഓപ്ഷൻ സി മിഡിൽ നടുക്കാണോ ഓപ്ഷൻ ഡി എനി അതർ പ്ലേസ് എവിടെ വേണോ ഉണ്ടാകാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക വേൾഡ് ബീഡിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് പോർഷനിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാകുന്നത് ക്രേറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ അണ്ടർ കട്ട് ഡിഫക്ട് ഓഫ് എ ജോബ് ഡസ് ഇൻ അറൈസ് ഡ്യൂ ടു അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോരായ്മ ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കാരണക്കാരനല്ലാത്തത് അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ഡസ് ഇൻ അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ആണ് ചോദ്യം മൊത്തത്തിൽ കാണുക എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആൻസർ അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വെൽഡിംഗ് സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റോങ് ഫ്ലെക്സ് ഓപ്ഷൻ സി റോങ് ടോർച്ച് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഉത്തരം റോങ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തുണ്ടാകില്ല അണ്ടർ കട്ട് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എ ഡാഷ് ആക്ട് ദ ഷീൽഡ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എസ് എം എ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഷീ ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ എന്താണ് ഷീൽഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ഗ്യാഷ്യസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അവിടെ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ ഒരു മറ ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും ആ ഷീൽഡ് ആയിരിക്കും അത് ആ വാതകമാണ് ഷീൽഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഗ്യാഷ്യസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം എ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി മോട്ടോർ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി റെക്റ്റിഫയർ ചെറിയ കറണ്ട് അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ആണ് ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ആ മീറ്റർ കാണും ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ കറണ്ട് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദ ഡാഷ് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടയുന്നത് ആര് എന്നാണ് ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് ഇ എം എഫ് ആണോ ഓപ്ഷൻ എ ഇ എം എഫ് ഓപ്ഷൻ ബി വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ സി കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് കിട്ടുമല്ലോ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഏത് വർഷമാണ് ഡിസ്കവേർഡ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ്
What is the third digit indicate? This is the third digit indicate. This is the third digit indicate. This is the third Example. Now, E7018. This is the third electrode in the coding. If you want to represent this, you can represent this. That is the third digit indicate. This is the third digit indicate. First, E is the third digit indicate. इलेक्ट्रोड ने एक्सट्रूशन मेथड ले उन्नाव की इन्हान एक्सट्रूशन मेथड ले उन्नाव की इलेक्ट्रोड नान ई इन्हें डिजिटल ओट वेरिंबो आधे तेरे अंडर डिजिटल आधे तेरे अंडर डिजिटल अवधे उल्ला टेंसाइल स्ट्रेंथ आन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ने यानी दिखाई दिया ना द अद यूनिट चंद नोचा� Ayeruwa itu baru yang itu. Ayeruwa itu indu patah resu tiga. Adanya itu ayeruwa di mana ayam pound per square inch tensile strength awal minimum unda agam enak. Kita lihat. Ini tiga amat digit itu baru yang itu. Welding indera positionnya an. Adanya itu enak itu baru yang ini positionnya an. Horizontal positionnya an. Positionnya an. Tiga amat digit itu represi ini an. Empat amat digit itu. Adanya itu empat amat digit itu represi ini an. Ini an. Awal itu beri kita an. Composition ana, alanggil welding current ana waraya. Welding current alanggil composition ana, naal amat ada digit ter, represi ni ana. Kita lihat, apo nama kita coidi dulu tu waraya. Wala coidi onda ana capital E six zero one one, adilai moon amat ada digit ter. Nore bayar dana, onna moon amat ada digit ter itu la onna, endine represi ni ina ana, endine represi ni um welding position option A ana ceria itu teram. Arwadan dana indicate ina ada, arwadan ana item Arwadin ayam, PSI, tensile strength awal orang dana. Adat tu orang dana baru yang itu welding position. Last orang dana orang dana awal tu welding. Karena dalam ini composition. Pokok itu elok. Walau important orang. Patut pada waktu jodiam. The reason for rough welding. Rough welding ini karena apa dana? Option A more current. Option B wrong electrode waving. Option C low current. Option D all of this. Rough welding ini karena apa dana? Ini adalah sebabnya. Sebabnya itu kita perlu rough welding orang dalam wrong electrode ayam, wrong electrode waving ayam, rough welding ayam, low current ayam, rough welding ayam. Apa terang? Option D, all of these are. Ia adalah sebabnya. Apa sahaja itu jodiam. The usual electrode length is. Ini adalah iran uti an badam, na uti an badam. Anda kalau common item kandit orang dari kem. Anda kalau jalan pengen kandit orang dari iran uti an badam modal. Na uti an badu baru. Ia mem, anda, anda lakukan itu naik ikim. Enam alam, ingat anda urus jodoh mereka anak kita. Anda lakukan spesifik anda utara mereka anda jodoh cial. Naa nuti anbud ia mema mana. Apa usual elektrode length utara ya na. Naa nuti anbud length ana option D ya na. Seria ya utara. Apa, semua orang kum notes mana sila ini jari kono. Ia dengan kalim karya kalau doubt orang kalim komen dia. Adanya peti video jangan sila mikir anda ana. Apa, ista orang kalim semua orang kum share ia. Semua orang kum suggest ia. Apa, nama lada topik kita na. Semua orang kum nanti.